सो स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ डी बी एम एस एलिमेंट ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो हम देखेंगे द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज टेबल टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस डी बी एम एस टेबल सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे डी बी एम एस के लिए क्यों क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं ठीक है जितने भी हमारा डेटाज होते हैं वो टेबल के ही फॉर्मेट में हमारा डेटा बेस में स्टोर होता है ठीक है अगर ये टेबल हमारे डेटा बेस में नहीं होंगे डेटा बेस मैनेजमेंट इसे प्रोवाइड नहीं करेगा तो हमारा डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा टेबल इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा बेस ये एक बेसिक यूनिट है डेटा बेस का अगर ये बेसिक यूनिट हमारे डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं होगा डेटा बेस के लिए नहीं होगा तो फिर हम डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे यानी ये जो टेबल है हमारे डेटा को रो और कॉलम के रूप में स्टोर करके रखा जाता है डेटा बेस में ठीक है यानी इसका सबसे प्राइमरी फंक्शन काम है ठीक है इसके प्राइमरी फंक्शन है कि ये हमारे डेटा को रो और कॉलम के रूप में हमारे डेटा बेस में स्टोर करके रखता है ठीक है दैट इज द एलिमेंट ऑफ द डी वी एम एस इज टेबल ओके द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ टेबल ओके टेबल के क्या क्या एलिमेंट्स है अभी हमने देखा कि डीवीएमएस के एलिमेंट टेबल है अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ टेबल टेबल के एलिमेंट कौन कौन से हैं ठीक है देर आर सिक्स एलिमेंट ऑफ टेबल्स ओके द फर्स्ट फेल सेकंड रिकॉर्ड थर्ड डाटा फोर्थ क्वेरी फिफ्थ फॉर्म सिक्स वन इज रिपोर्ट ये सिक्स जो आप दिख रहे हैं देख रहे हैं आप ये छह एलिमेंट है टेबल के ठीक है ये छह एलिमेंट्स हमारे टेबल के अंतर्गत आते हैं ठीक है सबसे पहले आप एग्जांपल में यहां देखेंगे एक फॉर्मेट तैयार हुआ है ठीक है हमारा एक फॉर्मेट तैयार हुआ है ये आप देख रहे हैं एक फॉर्मेट टेबल का ठीक है इस टेबल फॉर्मेट में आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो दिख रहा है ऊपर आपका इसे फील्ड बोलते हैं फील्ड कहने का मतलब एक पार्टिकुलर टेबल में एक ऐसे फील्ड होते हैं वो एड्रेस रखता है हर एक डेटा का तो फील्ड को हम कॉलम भी बोलते हैं ठीक है कॉलम जो हर एक एड्रेस को डिनोट करता है और वो हमारे डेटा को भी डिनोट करता है यानी हर एक फील्ड में अलग अलग उसके पर्टिकुलर फंक्शन है और उसके स्पेसिफिक वर्क है तो ये जो आप फील्ड देख रहे हैं इसे कॉलम भी बोलते हैं और इस साइड आप जो देख रहे हैं इसे रिकॉर्ड्स बोलते हैं ठीक है रो को रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं ठीक है और जितने भी इसमें आप टेक्स्ट और न्यूमरिकल जो डेटा देख रहे हैं वो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटाज है इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट के रूप में ठीक है ये हमारा एक टेबल का फॉर्मेट है ये ही फॉर्मेट आपका इसी तरीके से हमारे डेटा बेस में स्टोर होकर के रहता है ठीक है तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे फील्ड फील्ड क्या है ठीक है फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं ठीक है कॉलम को हम फील्ड भी कह सकते हैं सो दिस इज द फील्ड फील्ड क्या करता है ना हर एक कैटेगरी हर एक फील्ड के कैटेगरी को हमारे डेटा में हमारा टेबल जो है वो डेटा के रूप में रहता है और हर एक जो फील्ड होता है स्पेसिफिक रूप से एड्रेस को शो करता है ये जो आप देख रहे हैं ऊपर इस फॉर्मेट में ये हमारा हर एक कॉलम है ठीक है फील्ड है और वो स्पेसिफिक एड्रेस को शो करता है जितने भी हमारा डेटाज है ओके दैट इज कॉल्ड द फील्ड ओके नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड रिकॉर्ड आप देख रहे हैं कि हमारा ये रिकॉर्ड है ठीक है मोर ठीक है मोर फील्ड वन और मोर फील्ड ये डिनोट करते हैं रिकॉर्ड्स को यानी एक से ज्यादा फील्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे उसे रिकॉर्ड्स के रूप में कहा जाता है अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन uh, जानना है तो इस पर्टिकुलर रो में से उसकी सर्टेन uh, एट्रीब्यूट फील्ड एट्रीब्यूट हमें पत, पता होना चाहिए तभी जा करके उस व्यक्ति का या उस स्टूडेंट का हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकेंगे दैट इज कॉल्ड द रिकॉर्ड यानी उसे रो भी कहते हैं वॉट इज डेटा डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा ठीक है इस टेबल में ये डेटा स्टोर है ठीक है हमने फीड कर दिया ये हमारा फैक्ट भी हो सकता है इंफॉर्मेशन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो ये हमारा ओवरऑल डेटा कहलाता है ठीक है सो इट इज अ डेटा द नेक्स्ट वन इज कोई द नेक्स्ट वन इज 
कोई री वट इज कोई दिस इज अ डेटा बेस ऑब्जेक्ट ओके ये एक ऐसा डेटा बेस ऑब्जेक्ट है इसे हम डेटा को रिट्रीव करने में मदद करते हैं ठीक है डेटा को और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं अपने डेटा बेस से इसीलिए कोयरी का इस कोयरी के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं डी के थ्रू ये कोयरीज आपको प्रोवाइड करती है कि आप अपने डेटा को मैनुपलेट कर सकते हैं एग्जीक्यूट प्रोसेस कर सकते हैं सर्टेन उसमें आप क्वेरीज कर सकते हैं ठीक है दैट इज द क्वेरीज द नेक्स्ट इज फॉर्म वट इज फॉर्म फॉर्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है फॉर्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके डेटा को एंटर करता है और डिस्प्ले करता है आपके टेबल में ठीक है आपके टेबल में डिस्प्ले करता है कि आपने कौन से इंफॉर्मेशन और डेटा को एंटर किया है कहाँ से डेटा बेस से लेकर के आप उसे अपने टेबल में एंटर करके डिस्प्ले कर रहे हैं दैट इज द फॉर्म ओके दैट इज द फॉर्म इट इट गिव द फैसिलिटी टू द इनपुट डेटा एंड पास टू द एसोसिएटेड टेबल एंड क्वाइरीज ये क्या करता है ना कि आपके आपके ये कोई फॉर्म जो है ये ऑब्जेक्ट जो है डेटा बेस से वो डेटा को एक्सेस करता है एक्सेस करने के बाद वो आपके दूसरे एसोसिएटेड टेबल को वो फॉरवर्ड करता है और वहाँ पे वो क्वेरीज अराइज करता है दैट इज कॉल्ड द फॉर्म ओके द नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके डेटा को ठीक है डिस्प्ले करता है आउटपुट देता है आपके डेटा को एक डिजायरेबल एक डिजायर प्रिंटेबल फॉर्मेट में एक डिजायर प्रिंटेबल फॉर्मेट में वो आपको देता है रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू वो देता है रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ठीक है सो हेयर इज द सिक्स एलिमेंट ऑफ द टेबल द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस द फर्स्ट वन इज एलिमेंट Eliminate duplication of data. Elimination of duplicacy of data कहने का मतलब है कि कैसे हम अपने data को duplicacy से बचा सकते हैं ठीक है मान लीजिए आपके डेटा बेस में लाखों लाखों थाउजेंड एम्प्लॉयज का या वर्कर का आपके डेटा बेस में इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रलाइज तरीके से एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता है कि उसमें डुप्लीकेसी होने की चांसेस कम हो सके इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में डुप्लीकेसी जो होती है वो कम हो जाती है ठीक है इसीलिए वहाँ पे डुप्लीकेसी होने की चांसेस बहुत कम है होती है और उसे एलिमिनेट खुद ब खुद हमारा डी मैनेजमेंट सिस्टम वो कर देता है तो डेट इज द एलिमिनेट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा द नेक्स्ट इज यूजर फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली कहने का मतलब है कि ये डी वी एम एस मैनेजमेंट सिस्टम आपको टाइम बचाता है एनर्जी बता बचाता है कहीं से भी आप किसी भी तरीके से यूजर जो होता है वो एक्सेस करता है आपके इंफॉर्मेशन को ठीक है यूजर कहीं से भी वो डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है आपके समय को बचाता है एनर्जी को बचाता है इन अ क्विक टाइम और इन अ इफेक्टिवली मैनर दैट इज द यूजर फ्रेंडली द नेक्स्ट इज डेटा शेयरिंग डेटा शेयरिंग का कहने का मतलब कि डेटा वेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको शेयर करने की भी परमिशन देती है आप अपने डेटा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं डेटा बेस से उसके बाद आप कभी भी रियल टाइम में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने डेटा को शेयर कर पाते हैं डेट इज कॉल्ड द डेटा शेयरिंग ओके उसके बाद आता है डेटा सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी कहने का मतलब आपको डी वी मैनेजमेंट वो फैसिलिटीज देती है कि आप अपने डेटा को कैसे सिक्योर करते हैं ठीक है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस तो ना करे उससे बचने के लिए आप डेटा को सिक्योर करते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इसीलिए आपका डेटा सेफ रहता है कोई थर्ड यूजर या अनऑथराइज एक्सेस पर्सन उसे ना कर सके इसीलिए आप इसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ये हमारा डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सिक्योरिटी हमारे डेटा को प्रोवाइड करती है ठीक है द लास्ट वन इज डेटा इंटीग्रिटी डेटा इंटीग्रिटी कहने के मतलब कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इस डेटा इंटीग्रिटी को बहुत ही सही तरीके से यूज करती है मान लीजिए कि हमारे कंपनीज में लगभग पचास हजार से ज्यादा वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज हैं उसके सैलरीज हैं उसके इंफॉर्मेशन को कैसे रखना है क्या करना है एक छोटे से रूप में 
तो वो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा इंटीग्रिटी के थ्रू उसे रिड्यूस कर करके उसे छोटे से प्रारूप में कर करके उसे हमारे डेटा बेस में रखते हैं दैट इज द डेटा इंटीग्रिटी ओके सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे द नेक्स्ट वीडियो इज इन द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू